上集讲到，我被变异丧尸安排了一顿，但是我发现自己并没有变成丧尸。一觉醒来已经是第二天了，我的身体还是没有发生变化。此时我不知道自己是人还是丧尸。既然来到了乡下，我打算顺路去看看我的爹娘，因为我不知道自己什么时候会变成丧尸。我来到门外。惊奇的发现，不远处正在围过来几只小红丧尸。此时，小红丧尸已经发现了我的行踪。完了，一只小红我都难以对付，更何况我此时手无寸铁。跑吧，我拼了命的往我老家的方向跑。小红丧尸用极为恐怖的速度赶到我的跟前。小红丧尸这恐怖的速度，我怎么可能跑得过？等等，我惊奇的发现，我自己的眼睛竟然可以分析丧尸的属性。这些小红丧尸的自身属性都比我强，特别是移动速度。变异之后，竟然翻了一倍之多，这到底是什么情况？正当我一头雾水之际，突然一个开着摩托车的女孩朝我这边驶来。那个女孩看起来年龄跟我差不多，女孩直接拿出手里的武器，对着小红丧尸就是一顿输出。此时我还没反应过来，那几只小红丧尸就被女孩打倒在地。哇哦，这么勇的吗？这女孩到底什么来历？为什么这么强？突然，女孩开口道：“后面还有一大群丧尸，如果你想活命的话，就上车。”你到底是谁？为什么这些丧尸在你面前如此不堪一击？等会再跟你解释。现在已经出现了更强的变异丧尸了。什么意思？我还是一头雾水。不到一会，女孩带我来到了一个村落，这里还有一些幸存者。我等了整整七集了。终于看到了幸存者，你知道我这七级是怎么过的吗？女孩带我来到了屋里，只见女孩对着一个身穿白大褂的人说道：“爸，我在路上发现这小子，他好像也是强化人类。强化人类是什么东西？更强的变异丧尸又是什么意思？那个女孩为什么会拥有这么强的战斗力？此时这些问题不断在我脑海中浮现